അയർലൻഡിലെ കൗണ്ടി ടിപ്രറിയിൽ നീര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നല്ല സ്വർഗതുല്യമായ ഒരു ഒറ്റനില ബ്യൂട്ടിഫുൾ വീട് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഇത് റിങ്കു ആൻഡ് കൊച്ചുമോൾ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് ഒന്ന് പറയാം കാലടി സ്വദേശിയാണ് ആൻഡ് കൊച്ചുമോൾ കൈനടി ചങ്ങനാശ്ശേരി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരുടെ അതിമനോഹരമായ ഒരു വീട് ഇവരൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വീട് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയില് ഇവർ സ്വന്തമാക്കി അതിനെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുത്തി നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടില് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നാലെങ്കിലിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഫീലാണ് ഈ ഒരു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡീറ്റെയിൽസില് നമ്മൾ ഈ ഫുൾ വീട് നമുക്കൊരു ഹോം ടൂർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ റിങ്കു നമ്മൾ ഈ ഒരു വീട് സ്വന്തമാക്കിയത് ഐറിഷാരയിൽ നിന്നാണോ ഇത് മേടിച്ചത് ഈ വീട് എന്തുമാത്രം പഴക്കമുള്ള വീടാണ് തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ആയി വീട് അല്ലെ ഓക്കെ അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലോർ വീടാണ് അല്ലെ ഇത് എത്ര ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് ഈ വീടിന് നാല് ബെഡ്റൂം വീട് അതിലിപ്പോ നമ്മൾ ഈ നിക്കുന്ന ഈ ഒരു റൂം ഇത് ലിവിംഗ് റൂം ആണ് അല്ലെ ഒരു ഫോർമൽ ലിവിംഗ് റൂം ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ട സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നല്ലൊരു പ്രയർ ഏരിയയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല പ്രയർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവാം വളരെ ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് നമുക്ക് ഇവർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുണ്ട് രണ്ടു വയസ്സായല്ലേ കൊച്ചിന് കൊച്ചിന്റെ പേരന്റെ ലൂക്ക് നല്ല പേര് അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഈ ഫയർ പ്ലേസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നേരത്തെ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബൾജിങ് ഇവിടെ മോളിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ഏതൊരു സാധാരണ ഒരു ഐരിഷ് വീടുകൾക്ക് നേരത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു ഫയർ പ്ലേസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫയർ പ്ലേസ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന മോഡേൺ രീതിയിൽ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം ധാരാളം ആൾക്കാര് ഇപ്പൊ വീട് റെനോവേഷൻ സൈലന്റ് ഒത്തിരി പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വീട് മേടിച്ചിട്ട് റെനോവേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇതിന്റെ അകത്തൊരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫയർ പ്ലേസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈൽ സാധനം വെച്ചു ഇപ്പൊ ഇത് ചെയ്തപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടം സാധാരണ ഒരു വോൾ അങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇത് കൂടാതെ ഇതിന്റെ ടോപ്പില് ആ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ചിമ്മി അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരുന്നു ചെയ്തു അതെങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്തത് അത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ വർക്കേഴ്സിനെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ വീടിന്റെ എല്ലാ വർക്ക്സും എടുത്തത് ഇപ്പൊ ഒരു കോട്ട് എടുത്ത് എടുത്തല ചെയ്ത് മിനിമം ഒരു അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ടൈലേഴ്സ് ആണെങ്കിലും പ്ലംബേഴ്സും പെയിന്റേഴ്സും ഒക്കെ എല്ലാം പലരുടെയും കോട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഷോപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ പെട്രോൾ പമ്പ് ഷോപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ ചെറിയ ഹാൻഡിമാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ ഞങ്ങൾ കുറെ ലോക്കലി ഉള്ളവരെ കുറച്ചും കൂടി പ്രിഫർ ചെയ്തെടുത്തു സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരാണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വന്ന് കോട്ട് തന്ന് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ട് വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ ബ്രിക്സ് വെച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഹോളോ ബ്രിക്സ് വെച്ച് സംഭവം വെച്ച് ഇവിടുന്ന് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ചൈനീസ് ഹാറ്റ് ചൈനീസ് ഹാറ്റ് എന്താ അവർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തു അത് ക്ലോസ് ചെയ്തില്ലാത്ത പക്ഷം ഈ ചെറിയ ബേർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈർപ്പം ഇറങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണെങ്കിലും വന്നിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ട് മോൾഡ് വിദ് ഇൻ റൂം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി റെക്കമെൻഡബിൾ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു രൂപക്കോട് സെറ്റപ്പ് ഒരു പ്രയർ ഏരിയയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തത് ആരാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഒത്തിരി പൈസയാവുമോ കാരണം ഇത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണോ ആരെ കൂടി ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും രൂപക്കോട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറയാമോ കണ്ടാൽ ഒത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ലിറ്ററലി നമുക്ക് ഭയങ്കര ചീപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് തിരക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ
ഐറിഷുകാർ ഒരു ടു തൗസൻഡ് യൂറോ അപ്പുവേർഡ് പറഞ്ഞ ഒരു രൂപ കോഡ് സെറ്റപ്പ് ഒരു പ്രേരേരിക്ക് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സാധനം എടുത്ത് കൊടുത്തു ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആ ലേബർ കോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി യൂറോ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെറ്റിലൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഡിസൈൻസ് ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇന്ന രീതിയിൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു കാർപ്പൻറ്ററും ചെയ്തു തരും അതുപോലെ ടൈൽ ഇടിക്കുന്നത് ഒരു ടൈലറെ കൊണ്ട് ടൈൽ മേടിക്കുക അല്ലെ ഈ കാർപ്പൻറ്റർ തന്നെ ടൈൽ ടൈൽ വിട്ട് ഓക്കെ ഇതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഫോറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത ടൈലേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് അവര് ഇത് കിട്ടും അതോടൊപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഇഫക്ട് ഉള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ലോക്കൽ ഐറിൻ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ കർട്ടൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കർട്ടൻ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് എന്താ പറയുക ബ്ലൈൻഡ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നേരത്തെ ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണോ നമ്മളായിട്ട് പുതുതായിട്ട് ചെയ്തതാണോ അതുപോലെ ഫർണിച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോക്കൽ ഷോപ്സിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് അത് ഡബിളിനാണോ എവിടുന്നാണ് മേടിച്ചത് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഞാൻ റഫ്ലി ഒരു വീട് ഓൾറെഡി കണ്ടു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം പല റൂമിലും പല കളർ തീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് കർട്ടൺസിലോ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരു 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 ഡിഫറൻസ് ഓരോ റൂമിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ആണ് നിങ്ങൾ തമ്മിലായിരുന്നു നമുക്കൊരു ഗ്രീൻ കളർ തീം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓവറോള് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിപ്പൊ വീട് ഔട്ട് സൈഡും ഇൻസൈഡും കാണുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും മജോറിറ്റി സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ഗോൾഡ് മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു റൂമിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈലാണ് ഇവർ ഫ്ലോറിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടൈൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എടുത്തേ ഈ ടൈൽ നമ്മള് ടൈലക്സ് ഡബ്ലിംഗിലെ ഒരു ഷോറൂമാണ് മലയാളികളിൽ തന്നെ നടത്തുന്നതാണ് എബി എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടന്റെ ആണ് അപ്പൊ വൈ ആക്സിഡന്റ്ലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്റെ തന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മലയാളികളെ നമ്മൾ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ലോക്കലി ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ആ ചേട്ടന്റെ വീട്ടില് ടൈൽ ചെയ്യുന്ന കണ്ട് കാണാൻ പോയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അവരായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് അവരെ കളക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡബിളിൽ പോയി കണ്ടു നല്ല ഒത്തിരി വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഷെയ്ഡ്സ് ഉള്ള അങ്ങനെ ഒത്തിരി ടൈൽസ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി കടകൾ നമ്മൾ പോയി നോക്കിയിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ നമ്മളുടെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ടൈലുകൾ കൂടുതൽ കണ്ടത് അവിടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു നമ്മൾ നാട്ടിലെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നൊരു ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലി വിന്റർ സീസണിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്ലൂബി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഡാർക്ക്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതേസമയം ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നാടൻ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നൊരു ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഈ ടൈലർ എല്ലാം ടൈലക്സിന് ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മളത് ഫുൾ വീടിന്റെ ഇത് ഇവര് ഡെറവേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു ലോങ് ആയിട്ടൊരു ഹോൾവേ ആണ് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പം ആണ് നാളെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഡോർ അത് തുറന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നു നല്ല ക്രിസ്മസ് സീസൺ ആണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അട്ടടി പൊക്കത്തോളം വരുന്ന നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഇവർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം
അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ് കണ്ടപ്പോ അവിടെ ഡൈനിങ് റൂമിന്റെ അവിടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു വാഷ് ബേസിന് കൂടി ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കഴിയാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു രീതിയിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇവര് ഇന്ത്യയുടെ ഡിസൈനിങ്ങിൽ രണ്ടുപേരും കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെരി ഗുഡ് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡോർ ഉണ്ട് ഈ ഡോർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കിച്ചണിലേക്കാണ് അല്ലെ ഓക്കെ നമുക്ക് കിച്ചൺ ഫാമിലി ലിവിംഗ് പ്ലസ് കിച്ചൺ ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ഏരിയ കിച്ചൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചണോട് ചേർന്ന ഡൈനിങ് റൂമിന്റെ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ലിവിംഗ് ഏരിയ നല്ല രണ്ട് സോഫയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വോൾഹംഗ് ആയിട്ടൊരു വലിയ സ്ക്രീനിലുള്ള ഒരു ടി വിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു സ്റ്റോറേജ് ഒരു ക്യാബിനറ്റ് ഇവിടെ ഗ്ലാസസും കാര്യങ്ങളും കട്ടിലറി വെക്കാനായിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റൂമിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫയർ പ്ലേസ് നേരത്തെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഇവർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല വീട്ടിലെ ഹീറ്റിങ്ങിന് വേറെ ഗ്യാസ് ഹീറ്റ് ഇവിടെ ഗ്യാസ് ഹീറ്റിംഗ് ആണോ അതോ ഓയിൽ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു റൂം അപ്പൊ ഈ ഒരു അടുക്കളയിൽ ഈ പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു അടുക്കള കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ഓൾട്രേഷൻസ് ആണ് നേരത്തെ തന്നെ ഇതുപോലെ വൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു അതോ നിങ്ങളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഓൾട്രേഷൻസ് ഇവിടെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ വൈഡ് ഓപ്പൺ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹീറ്റിംഗ് കാര്യം പറഞ്ഞോണം ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സെൻട്രലായിട്ട് സെൻട്രലി കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ലൈക്ക് എല്ലാ റൂമിനോടും നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റേഴ്സിലോട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോ നമ്മള് ബേസിക്കലി കൊച്ചിന്റെ സേഫ്റ്റി ആണ് നമ്മള് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര സേഫ്റ്റി ഇത് വെച്ചാലും ഈവൻ ലൂക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പുള്ളി അതൊക്കെ തുറന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോ സേഫ്റ്റി പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തു നമ്മൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു പിന്നെ കിച്ചൺ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവാം ചെയ്തു ഐറിഷ് മോഡൽ കിച്ചൺ ആയിരുന്നു കിച്ചൺ ഫുള്ളി നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കബോർഡ്സിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് പുതിയ കബോർഡ്സ് വെച്ച് അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒരു ഐലൻഡ് കിച്ചൺ ഉള്ള ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ഇല്ലാതിരുന്നായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മളായിട്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുത്താണ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ ടൈല് ടൈലിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ഇതെല്ലാം പൊളിച്ച് മാറ്റി എന്നിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ഈ ഏരിയ ഒന്നും പഴയ ഹൗസിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മള് നമ്മുടേതായ ഒരു സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇത് പുതിയ ഇത് ചെയ്തു പിന്നെ ഈ കിച്ചണിൽ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ സാധാരണ ആഡ് കാണുന്ന ഒരു ചൈനയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം അല്ലെ നല്ലൊരു റെയിൻഫോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു സിങ്ക് ആണ് ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ചീപ്പായിട്ടും പോവാം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടും പോവാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഒരു ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ആമസോണിലും കിട്ടും ഇപ്പൊ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂറോസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ആമസോണിൽ കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മളതിന്റെ ആ കമ്പനി ഒരു ജർമ്മൻ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്താണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല പക്ഷെ ആമസോണിൽ കിട്ടുന്നതിനൊന്നും ആ ഒരു തിക്നെസ് ഇല്ല അതൊന്നും നമ്മൾ അതിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തിച്ചു പിന്നെ എക്സ്ട്രാ സോഫ്റ്റ് ഡിസ്പെൻസർ ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഫോൾ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആഡ് ചെയ്തതാണ് അത് രണ്ട് മോഡലായിട്ടാണുള്ളത് ഈ വാട്ടർ ഫോൾ പോലെയുള്ള ഉണ്ട് പിന്നെ പ്ലെയിൻ നമ്മുടെ നോർമൽ സീരിയൽ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫ്രീ ക്ലോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു പവർ ഫാസ്റ്റ് പോലെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈസി ആക്സ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ നമുക്ക് അഡ
പിന്നെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ കിച്ചൺ പ്രൊഡക്ഷന് കൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു ഈ വർക്ക് ടോപ്പ് നമുക്ക് ടൈൽ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതും നമുക്ക് ടൈലക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് നമ്മളപ്പോ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ വുഡൻ ടൈപ്പ് പഴയ ടൈപ്പ് ഒക്കെ അത് നമുക്ക് തേർട്ടി ഫോർട്ടി എം എം വരെ അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ സംഭവം ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി എം എം കിട്ടുന്ന ടൈൽസ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു ഫുൾ കാണുന്ന കിച്ചൺ ടോപ്പ് മുഴുവൻ ടൈലാണ് അല്ലാതെ ഗ്രാനൈറ്റോ ഒന്നും അല്ല ഫുള്ള് ടൈലാണ് നമുക്ക് കണ്ടാൽ സാധിക്കും ഇത് എത്ര എം എം ഉണ്ടതാ ഇതിന്റെ തിക്നെസ് പറഞ്ഞേ ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം തിക്നെസ്സിലുള്ള ടൈലാണ് ഇതും ടൈലക്സിന്റെ ആണ് ഇതും ടൈലക്സിന്റെ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ള കാര്യം പലർക്കും അറിയത്തില്ല പലരും ഒന്നിൽ ഗ്രാനൈറ്റിലോട്ടോ മാർബിളിലോട്ടോ പോകും അന്നേരം നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഒത്തിരി എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ ആവും അപ്പൊ അത് ത്രീ ഫോർ തൗസൻഡ് ഒക്കെ പോകണോട് നമുക്ക് ഇതൊരു ഈസി ആയിട്ട് വൺ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമുക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മളുടെ കുക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോ കുറച്ച് മസാലകളും ഓയിലും ഒക്കെ കൂടുതലാണല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ആയാലും സ്പ്രെഡർ ആയാലും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പം ഈ വീട് മൊത്തം എത്ര സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ടൈലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സ്ക്വയർ മീറ്റർ ടൈലിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ദിവസം സമയം എടുത്തു എത്ര പണിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് സെയിങ് എത്ര മാത്രം പൈസയും നമുക്ക് ചെലവായിട്ടുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സർപ്രൈസിങ് ഷോക്കിംഗ് ടൈലിംഗ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നിയ കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ടൈല് ഞങ്ങൾ തിരക്കാൻ നോക്കി ഇപ്പോ ഒരു സെയിം നമ്മൾ മറ്റുള്ള വർക്ക് എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് കോട്ട്സ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാവരും നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സ്ക്വയർ മീറ്റർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫോർ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് യൂറോ വരെ ആവുന്ന പറഞ്ഞത് ലേബർ ചാർജ് മാത്രം പ്ലസ് ടൈല് നമ്മൾ പ്ലസ് എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ടൈലക്സ് ചെന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ടൈലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ അഫോർഡബിൾ റേറ്റ് നമുക്ക് ടൈൽസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടൈൽസ് അവർ തന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് എ എഫ് ഒ ടൈലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവര് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ടൈല് കണ്ടാ പറയാം എയ്റ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ബിഗ് സൈസ് ടൈൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ആയുഷ്യാരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരാരും അത് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവർ വന്ന് ചെയ്തത് ലിറ്ററലി നമ്മൾ മറ്റുള്ള കോട്ട് എടുത്തപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും ഒരു ടെൻ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവര് ഞങ്ങളോട് ത്രീ ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്ത് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടുത്തെ പഴയ ടൈല് പൊളിക്കണമായിരുന്നു പുതിയത് അതായത് ലെവലിംഗ് ചെയ്യണം കോമ്പൗണ്ടിങ് ചെയ്ത് പുതിയ ടൈൽസ് ഇടണമായിരുന്നു അപ്പൊ അവർ ത്രീ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അത് അത്ര ഒരു ബിലീവബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല ബട്ട് ഇനിവേ അവര് ഒരു ഒരു സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ് വന്നു സൺഡേ എറൗണ്ട് ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് ആയിട്ടേക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി പൊളിച്ച് ലെവലിംഗ് ചെയ്ത് പുതിയ സെറ്റ് ഓഫ് ടൈൽസ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ വർക്കും പെർഫെക്ഷൻ ആണ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കുറച്ച് പ്ലംബിംഗ് വർക്ക്സും ചെയ്തു തന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡൈനിങ് റൂമിൽ കണ്ട പോലത്തെ ഡൈനിങ്ങിലെ ആ ഒരു യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ചെയ്തു തന്നാണ് അതുപോലെ ബാത്റൂം റിവാമ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ തന്നെ ചെയ്തു തന്നാണ് അപ്പൊ അതൊരു എ എഫ് ഒ ടൈലിംഗ് അവരൊരു നമുക്കൊരു ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരുന്നു അത് ഒന്നര പക്ഷെ ആരോട് പറഞ്ഞാലും അത് വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഒന്നര ദിവസം കൊണ്ട് ഫുൾ ഹൗസ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഫുൾ ടൈലിംഗ് നമുക്ക് എന്ത് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഏകദേശം എത്ര പൈസയായി ലേബർ ചാർജ് മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി പൈസ കൂടുതലായി പക്ഷെ നമുക്ക് ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഒരു ലോസ് ആയിട്ട് തോന്നില്ല കാരണം ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവർ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു സെവൻ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ അതൊരു ഒന്നര ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ള വർക്ക് അതിന് ഒത്തിരി ഡേയ്സ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടൈൽസിനും ലേബർ ചാർജും കൂടി കൂടി നമുക്ക് ട്വൽവ് പോയിന്റ
പേര് പറഞ്ഞ എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റൗവ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ഹോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രില്ലി ഉൾപ്പെടില്ല അതുപോലെ സിങ്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെയുള്ള ഈ കാർപ്പൻട്രി വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കിച്ചണിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഈ മെയിൻ ഡോർ ഏരിയയിലേക്കാണ് ആ ഡോറ് നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ലോങ് പാസേജ് കോറിഡോർ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെയാണ് ബെഡ്റൂമുകളെല്ലാം വരുന്നത് കോമൺ ബാത്റൂമ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ കാണാം ഇങ്ങനെ വന്ന കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊരു റൂമുണ്ട് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബെഡ്റൂമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഗസ്റ്റിനുള്ള ബെഡ്റൂമാണോ അതോ എന്ത് റൂമാണിത് ഗസ്റ്റിന്റെ ബെഡ്റൂം ആണ് ഈ കാണാം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ബ്ലൂ കളർ തീമിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബെഡ്റൂം ഒരു കുഞ്ഞ് ചെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോഫയൊക്കെ കൊച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ നല്ല കട്ടൺ ഈ കട്ടന്റെ സെലക്ഷൻ ആരാണ് വൈഫാണോ നമ്മള് ബ്ലൈൻസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒ എം ജി ബ്ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലിമ്രിക്കിലുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഷിയർ കട്ടൻ ഇതൊരു ഓപ്പൺ വിൻഡോ ആയത് കാരണം ഷിയർ കട്ടൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്കൊരു പ്രൈവസി കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നമുക്ക് സൺലൈറ്റിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷിയർ കട്ടൺ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തത് ഷിയർ കട്ടൺ എല്ലാം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പല സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ മറ്റേ കട്ടനൊക്കെ നമ്മുടെ ലിമറിക്കിലുള്ള ലോക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മേടിച്ചതാണ് ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത റൂമിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ തൊട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മാറി ഒരു ചെറിയൊരു റൂമും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് റിങ്കുവിന്റെ ഗെയിം സ്റ്റേഷൻ ആണോ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് റിങ്കു ഒഫീഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിങ്കു ഒഫീഷ്യലി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ ഒരു റിട്ടയർ പോലെ ആയി നേരത്തെ കുറച്ച് ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോ ആക്റ്റീവ് അല്ല ഇത് മറ്റൊരു ഗസ്റ്റ് ബെഡ്റൂം നമ്മളൊരു ഗ്രേ തീമിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബെഡ്റൂംസിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കളർ ചേഞ്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ ഗ്രേ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഇതൊരു ഗ്രേ തീമിലാണ് എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെയിം തന്നെ ബ്ലൈൻസും ഷെയർ കത്തിനും നോർമൽ കത്തിനും ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു കോമൺ ബാത്റൂം ആ ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചത് ആ ഒരു ഐറിഷ് ടൈപ്പ് ടച്ച് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇതെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മാറ്റി എടുത്ത് ലൈക്ക് ടോയ്ലറ്റ്സും സിങ്കും അങ്ങനത്തെ ചെറിയ യൂണിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് മാറ്റി എടുത്തു പിന്നെ കാണുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഒരു ബെഡ്റൂമിന് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് സൈസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ ചേഞ്ചസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പാരൻസിനെ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ സെറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആമസോണിലൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ചീപ്പ് ആയിട്ട് ഇത് കിട്ടും നമുക്ക് തന്നെ ഇതിന്റെ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ബാത്റൂമിലും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെക്കൻഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഹോട്ട് ഇത് ഹോട്ട് പ്ലസ് ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ വേറൊരു സ്റ്റോർ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് മുകളിലും താഴെയൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമില് അഗെയിൻ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അഗെയിൻ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമില് ബേസിക്കലി നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞോളം നേരത്തെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തോളം തന്നെ കർട്ടൻസ് ബ്ലൈൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലോറിംഗ് ലാമിനേഷൻ ചെയ്തു നമ്മള് കാരണം നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി വെതർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മാത്രം ബെഡ്റൂംസ് മാത്രം ലാമിനേഷൻ ചെയ്തു ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ അറ്റാച്ച് ഉള്ള ഒരു ഓൺസ്യൂട്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ വീട് പഴയത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാരുടെ വീട് മേടിച്ചിട്ട് റെനോവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പലർക്കും ഉള്ള ഒരു ഡൗട്ട്
കാർപ്പന്റർ വർക്കിലോട്ട് തുടങ്ങി കാർപ്പൻ വർക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ സൈമൽട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പെയിന്റിങ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ലൈക് ഫർണിച്ചേഴ്സും അറേഞ്ച്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സ് ലാസ്റ്റിലോട്ട് വെച്ചു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലോട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം വെച്ചു നമുക്ക് തോന്നിയാൽ അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാണ്ട് കുറച്ചേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് നിൽക്കാതെ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മള് അതായത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയാം നമുക്കിപ്പോ നമ്മള് നാട്ടിലേക്ക് ഒരു സാധനം നമ്മൾ മേടിക്കും നമ്മളതിപ്പോ അതിപ്പോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് അല്ലെ ഒരു നമ്മളതിനൊന്നും പേശാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നാ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ നമ്മള് എസ്പെഷ്യലി നമ്മള് ഫർണിച്ചേഴ്സും ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഒക്കെ എടുത്തപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തപ്പോ ഒരു ഷോപ്പില് ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഹാർവി നോർമൻ പോയിട്ടാണ് ടെലിവിഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കോട്ട് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു നമുക്ക് വേറെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഷോപ്പിൽ ചെന്നപ്പോ അതേ സാധനത്തിന് ചെറിയൊരു വില വ്യത്യാസം കണ്ടു അപ്പൊ ആ ഒരു വില വ്യത്യാസത്തിന് നമ്മൾ ആ കോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഷോപ്പിൽ ചെന്നപ്പോ അവരത് എക്സ്ട്രീംലി കുറെ കൂടി താഴ്ത്ത് തന്നു അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം നമ്മൾ എടുത്തത് ആദ്യമേ കണ്ടത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അടുത്ത ഷോപ്പിൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റിന് കണ്ടു അപ്പോ ലാസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ആ സാധനം ടു തൗസൻഡ് മേടിച്ചു അത് ഇത് കടന്ന മേടിച്ചത് ഞങ്ങൾക്കിട്ടില്ലാണ്ടെങ്കിൽ <laughs> 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 ലിറ്ററലി ഒരു ത്രീ ഫോർ ഷോപ്സിൽ കയറി എല്ലാം നമ്മൾ അതുപോലെ കോഡ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫർണിച്ചർ നമുക്ക് ഒരു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആയെങ്കിൽ എൻഡ് ബില്ല് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തേർട്ടീൻ ടു ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡിൽ നമുക്ക് അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഈ വീടിന്റെ ഒരു ഫേസ് മാറ്റിയത് ടൈലിംഗ് ആണ് പിന്നെ അഫോർഡബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇപ്പോ പലരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഇല്ല ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഞങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ടത് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അതിന് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മുടെ വർക്ക്സ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമ്മുടെയും കൂടി കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് അതായത് പെയിന്റിങ്ങിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്ലംബിങ്ങിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഒക്കെ നോക്കി നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പുറത്ത് ഗാർഡനിങ്ങിന്റെ ആണെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോ നമുക്ക് കുറെ അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി നമുക്ക് നാട്ടിലേക്കാട്ടിലും ഉപരി ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് പക്ഷെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത റിങ്കുവിനും ഫാമിലിക്കും ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതിന് ഇറ്റ്സ് മീ ബിജോ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ഐ ലക്ഷ്മി താങ്ക് യു സോ മച